हाय फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग विथ पैसन में अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दिएगा मैं इस चैनल में पढ़ाई से रिलेटेड हर वीडियो डालते रहता हूं तो आज हम लोग बात करेंगे ट्राइंगल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो टेंथ का बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है तो मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ आप नहीं पढ़ के जाएंगे मैं फोर मार्क्स और थ्री मार्क्स का क्वेश्चन बता रहा हूँ एक मार्क्स का नहीं बता रहा हूँ मैं फोर मार्क्स और थ्री मार्क्स का क्वेश्चन बता रहा हूँ ठीक है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं फोर मार्क्स और थ्री मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ तो मैं जितना बता रहा हूँ आप उतने ही पढ़ के जाएंगे आपके ट्राइंगल में फोर मार्क्स और थ्री मार्क्स के क्वेश्चन में फुल नंबर आएंगे ठीक है तो देखिए सबसे पहला बात है कि आपका ट्राइंगल में एक थियोरम जरूर आएगा एक थियोरम एकदम पक्का आना है चार नंबर का वो आएगा और या फिर और या फिर आपका क्वेश्चन आएगा कुछ प्रूफ करने के लिए ठीक है तो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया आर डी सर मारे अग्रवाल और एनसीआर से लेकर तो देखिए मैं आज इसका सॉल्यूशन बताता हूँ मैं अच्छा से समझा भी देता हूँ सॉल्यूशन भी बताऊंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितना मैं बताऊंगा सब इंपॉर्टेंट है ठीक है तो आप सब पढ़ के जाइएगा ठीक है देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बोल रहा फर्स्ट क्वेश्चन में इफ अ लाइन ड्रोन पैरल टू दन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेप्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंग पॉइंट इन द अदर डिस्टिंग पॉइंट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द रेशियो इन द सेम रेशियो तो ये बीपीडी थ्योरम है आपका ये बीपीडी थ्योरम है ठीक है ये आपका बीपीडी थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो हम लोग ने क्या किया हम लोग ने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया और यहाँ पर डी पैरल टू डी पैरल टू बी आपका दिया हुआ है ठीक है डी पैरल टू डी पैरल टू बी सी ठीक है तो हम लोग ने क्या किया हम लोग ने एली एली पर पेंडिकुलर टू ए बी एली में एक सॉरी ए बी में एक परपेंडिकुलर डाला और ए में एक परपेंडिकुलर डाला और हमने बी और डी को हमने ज्वाइन कर दिया तो ठीक है देखिए हमने देखिए ऐसा एस, जब भी क्वेश्चन प्रूफ वाला है तो फिगर जरूर बना है फिगर के मार्क्स मिलते हैं आपके ठीक है तो देखिए यहाँ पर हम लोग को प्रूफ करना है कि ए डी बाई पी टी इज इक्वल टू ए बाई सी जो इसका रेशियो होगा वो इक्वल होगा ठीक है तो हम लोग का गिवन क्या है हम लोग का गिवन क्या है जी हम लोग गिवन है डी पैरल टू बी सी ठीक है तो हम लोग हमने लिख दिया सबसे पहले आप गिवन जरूर लिखे गिवन का मार्क्स मिलता है आपको एक मार्क्स और देखिये हम लोग क्या किया ड्रो एली पर पेंडिकुलर टू ए बी एली पर पेंडिकुलर टू ए बी एंड एम डी पर पेंडिकुलर टू ए सी एम डी पर पेंडिकुलर टू ए सी ठीक है अब हमने क्या किया ज्वाइन बीई एंड डी सी ज्वाइन बीई एंड डी सी हमने बीई और डी सी को ज्वाइन कर दिया ठीक है अब देखिए अब हम लोग बात करते हैं इन ट्राइंगल ए डी ई इन ट्राइंगल ए डी ई और इन ट्राइंगल बी डी ई इन ट्राइंगल पी डी ई तो वही हमने बात किया एरिया ऑफ इन ट्राइंगल ए डी ई और इन ट्राइंगल बी डी ठीक है हमने हमने बात किया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल बी टी तो एरिया के एरिया ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई में हाफ हो गया और बेस आपका क्या हो गया ए डी बेस हो गया ये ये ट्राइंगल में आपका ए डी बेस हो गया ना जी और हाइट क्या हो गया हाइट आपका एल हो गया एल हो गया ना जी हाइट तो वही हमने लिख दिया हाफ इंटू ए डी इंटू एल अब देखिए इन ट्राइंगल बी डी इन ट्राइंगल बी डी में आपके क्या है इन ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है हमने हाफ लिख दिया और इन ट्राइंगल बी डी ये बी डी ई तो ये यही आपका हाइट होगा ना जी ये देखिए ये ट्राइंगल ये ट्राइंगल ऐसे है तो हाइट आपका यही होगा ना ये वाला होगा ना एली तो वही हमने लिख दी हाफ इंटू बी डी इंटू एली ठीक है अब देखिए हाफ से हाफ कट गया और एली से एली कट गया तो हम लोग बस क्या आया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी इज इक्वल टू ए डी बाई बी डी हमने इसको इक्वेशन नंबर वन मान लिया ठीक है अब देखिए अब हम लोग बात करते हैं इन ट्राइंगल ए डी एंड इन ट्राइंगल सी डी ठीक है देखिए इन ट्राइंगल इधर वाला ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए डी इन ट्राइंगल ए डी और इन ट्राइंगल सी ई डी ये ट्राइंगल इन ट्राइंगल सी ई डी ठीक है ये ट्राइंगल में हम लोग जब बात किए तो हम लोग लिखे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा तो हाफ यहाँ पर क्या है यहाँ पर बेस क्या है इन ट्राइंगल ए डी में ए बेस है और हाइट क्या हाइट आपका एम डी है एम डी है ना जी हाइट हाँ तो वही हमने लिख दिया हाफ इंटू ए इंटू एम डी ठीक है अब देखिए ट्राइंगल सी डी सी डी में क्या है सी डी में आपका बेस्ट सी हो गया जी और हाइट क्या हो गया हाइट आपका एम डी होगा ना जी हाँ हाइट वही होगा ना तो हमने एम डी हाइट लिख दिया एम डी से देखिए एम डी से एम डी कट गया और हाफ से हाफ कट गया तो हम लोग पास क्या आया ए इज इक्वल टू ई सी आया ए इज इक्वल टू ई सी हम लोग के पास आया ठीक है इसको हमने इक्वेशन नंबर टू मान लिया ठीक है अब देखिये आगे अब देखिए आगे में हम लोग क्या किए हम लोग हम लोग हम लोग को पता है कि डीप डीप पैरल टू बी सी है ठीक है तो हम लोग क्लास नाइन में थ्योरम पढ़े होंगे आप लोग वेन टू लाइन्स आर पैरल टू इच अदर देन देर रेशियो सारे इक्वल है उसका रेशियो इक्वल होता है तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरल है तो ये जो ये ट्राइंगल
the ratio of the areas of two similar triangle is equal to the square of the ratios of the corresponding two sides dekhi hum log bol rahe hain ki hum log bas two similar triangles hai aur jo uska ratio hai na ratio of the टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल स्क्वायर उसका जो साइड का स्क्वायर का इक्वल होगा ठीक है तो देखिए हम लोग क्या किए हम लोग पहले एक ट्राइंगल दो ट्राइंगल लिख दिए ठीक है ड्रॉ कर दिए और उसका ए, 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 क्या बोलता है सिमिलर है दोनों ट्राइंगल हम लोग वहां से ए एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और इसमें सेकंड ट्राइंगल में पी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ठीक है क्यू आर पे और बीसी पे तो हम लोग प्रूव क्या करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर जो इसका साइड है ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर मतलब ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर बी सी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर और ए सी स्क्वायर बाई पी आर स्क्वायर सब आपस में इक्वल होंगे ठीक है तो हम लोग ने देखिए क्या किया प्रूफ प्रूफ ये प्रूफ है ये प्रूफ है ठीक है ये प्रूफ में क्या किया ड्रो ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी हम लोग ने ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी ड्रॉ किया एंड पी एन परपेंडिकुलर टू क्यू आर ठीक है और हम लोग हम लोग पास गिवन किया हम लोग पास गिवन है कि ए बी सी पर सिमिलर टू पी क्यू आर है ठीक है अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हाफ इन टू बेस इन टू एट हाफ और बेस बी सी और हाइट एम हाफ बेस बी सी और इन टू एम और इसमें हाफ क्यू आर बेस और पी एन हाइट ठीक है तो हाफ क्यू आर हाफ से हाफ कर दिया हम लोग बस क्या है बी सी इंटू एम बाई क्यू आर इंटू पी एन इसको हम लोग इक्वेशन नंबर वन मान लिया ठीक है अब देखिए आगे अब देखिए आगे देखिए आगे में हम लोग क्या किए हम लोग नाउ इन ट्राइंगल ए बी एन इन ट्राइंगल एंड इन ट्राइंगल पी क्यू एन हम लोग कौन सा ट्राइंगल पे बात कर रहे हैं हम लोग ये ट्राइंगल पे बात कर रहे हैं ट्राइंगल ए बी एन ये छोटा वाला ट्राइंगल ये इन ट्राइंगल ए बी एन ये ट्राइंगल और इन ट्राइंगल पी क्यू एन ये ट्राइंगल ठीक है तो हम लोग उस पर बात कर रहे हैं तो हम लोग उस पर बात कर रहे हैं तो देखिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू क्या क्यों आपका तो ट्राइंगल सिमिलर है इसलिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा और एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन क्यू होगा जी एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन इसलिए होगा क्योंकि दोनों नाइन्टी डिग्री है ठीक है ये और ये नाइन्टी डिग्री है ठीक है ठीक है और तो हम लोग जब दोनों हम लोग एंगल से एंगल इक्वल आ गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी एन इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एन बाय एरिया बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी से ए से तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं जी हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ए एम बाई पी एन इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू लिख सकते हैं ना जी देखिए यहां से हम लोग लिख सकते हैं ना एन ए एम बाई पी एन इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू ठीक है हाँ हो गया सिमिलर होता है दूसरा साइड्स का इक्वल होता है ठीक है अब देखिए यहाँ पर हम लोग ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर दिया हुआ था तो हम लोग यहाँ से क्या लिखते हैं ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर होगा और इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर होगा ठीक है तो ये तो आपको पता ही होगा ठीक है अब अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर तो ये क्या हुआ ए बी बाई पी क्यू हो गया और इन टू एन बाई पी एन हो गया कैसे ए बी बाई पी क्यू और एन बाई पी एन हो गया देखिए हम लोग ने क्वेश्चन नंबर वन में क्या प्रूव किया था एम बी सी बाई इंटू एम बाई क्यू आर इंटू पी एन अब देखिए यहां पर हमने एम पी एन रहने दिया बी सी और बी सी और क्यू आर किसका इक्वल है बी सी और क्यू आर किसका इक्वल है जी बी सी और क्यू आर आपका ए बी बाई पी क्यू का इक्वल है तो हम लोग वही लिख दिया एबी बाई पी क्यू इज इक्वल टू एम बाई पी एन फ्रॉम वन एंड टू इक्वेशन ठीक है अब देखिए ए बी बाई पी क्यू एन बाई पी एन यहाँ क्या है एन बाई पी एन एन बाई पी एन आपका ए बी बाई पी क्यू के हम लोग प्रूव किए हैं देखिए अभी यहाँ एम बाई पी एन इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू तो हम लोग ने एन बाई पी एन की जगह पी एन की जगह ए बी बाई पी क्यू लिख दिया अब ए बी बाई पी क्यू इन टू ए बी बाई पी क्यू क्या होगा ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं therefore area of triangle ABC by area of triangle PQR is equal to AB by PQ का होल स्क्वायर सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी क्यू ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर इजल टू बी सी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर इजल टू ए सी स्क्वायर बाई पी आर स्क्वायर हम लोग का प्रूव हो गया ठीक है तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन अब देखिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है जरूर पढ़ के जाए ठीक है अब देखिए अब देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में इन ए राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड बोल रहा है आपका राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग का स्क्वायर ऑफ द टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर होगा तो हम लोग ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हम लोग को प्रूव करना है ठीक है तो देखिए हम लोग ने क्या किया हम लोग ने बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी बी डी बी डी बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी ठीक है अब देखिए अब देखिए हम लोग क्यों कौन सा है देखिए ये वाला ये वाला प्रूफ करने के लिए आप एक बार ये छोटा वाला ट्रैंगल लेंगे फिर एक बार बड़ा वाला ट्रैंगल फिर इधर से एक बार छोटा वाला फिर पूरा बड़ा वाला ठीक है देखिए ट्रैंगल ए बी टी हम लोग 
तो ए बी सी हो रही है तो इसका साइड साइड प्रोपोर्शनल होगा तो ए डी बाई बी डी ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए बी बाई ए सी तो आप लोग को यह समझ नहीं आ रहा होगा कि हम लोग इसको ए डी बाई ए बी कैसे लिख दें ए डी बाई ए सी तो आप इसको लिखने के लिए सबसे पहला बार आप एक छोटा सा ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया अगर आपको थोड़ा रेशियो लिखने में दिक्कत होता है तो आप एक अलग से ट्राइंगल ड्रॉ कर लिए और यहाँ से आप यहाँ पर देखिए बड़ा ट्राइंगल में एंगल भी नाइन्टी डिग्री तो आप इसको एंगल बी को यहाँ नाइन्टी डिग्री मान लिया ठीक है यहाँ एंगल सी और यहाँ एंगल ए ठीक है अब यहाँ ये छोटा ट्राइंगल में 90 डिग्री को नहीं एंगल डी एंगल डी हम लोग ऊपर में 90 डिग्री लिख दिए ठीक है अब देखिए एंगल ए इधर है तो एंगल इधर हो गया और यहाँ पर एंगल बी एंगल बी अब यहाँ से लिख सकते हैं आप अब यहाँ से लिख सकते हैं ए डी बाई ए बी ए डी बाई ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए बी ए बी कहाँ है ए बी बाई ए सी ए बी ए बी है ए बी बाई ए सी तो हम लोग ने वही लिखा कि साइड्स प्रोपोर्शनल होता है जब ए एस सिमिलर होता है तो यहाँ से देखिए ए बी इन टू ए बी ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इन टू ए डी ए डी इन टू ए सी ये हम लोग इक्वेशन नंबर वन मान लें ठीक है इन ट्राइंगल बी डी सी एंड इन ट्राइंगल ए बी सी ठीक है एक बार ये वाला ट्राइंगल इन ट्राइंगल बी डी सी बी डी सी और इन ट्राइंगल ए बी सी पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल ठीक है पूरा बड़ा वाला ये बड़ा वाला ठीक है इन ट्राइंगल ए बी सी तो देखिए एंगल एंगल सी और एंगल सी दोनों में कॉमन है एंगल सी दोनों में कॉमन है और यहाँ पर यहाँ पर बड़ा ट्राइंगल में बी बीज इक्वल टू बड़ा ट्राइंगल में बी नाइन्टी और छोटा ट्राइंगल में एंगल डी नाइन्टी हम लोग वही लिखा एंगल बी डी सी इक्वल टू नाइन्टी और एंगल ए बी सी इक्वल टू नाइन्टी दोनों इक्वल हो गया अब यहाँ पर देखिए अगर आपको यहाँ सी डी बाई बी सी इक्वल टू बी सी बाई ए सी ये भी आपको रेशियो लिखने में दिक्कत हो रहा है तो आप एक इधर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लें इधर एक छोटा ट्राइंगल आपको रेशियो लिखने में आसानी होगा ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लिए ठीक है अब देखिए ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया तो यहाँ पर एंगल भी 90 डिग्री है तो यहाँ पर आप एंगल भी ऊपर में लिख दें एंगल भी 90 डिग्री देखें एंगल भी 90 डिग्री है अब देखिए यहाँ पर इधर एंगल ए है और इधर एंगल सी है इधर हम लोग एंगल ए लिख दिए और इधर एंगल सी लिख दिए अब देखिए छोटा ट्राइंगल में कौन सा नाइन्टी डी नाइन्टी है तो जहाँ नाइन्टी होगी हम लोग यहाँ डी इज इक्वल टू नाइन्टी ऊपर में डी लिख दिए ठीक है अब देखिए एंगल सी एंगल सी किधर है एंगल सी इधर है एंगल सी लिख दिए और इसके बाद क्या बचा हम लोग पास बी बी अब यहाँ से हम लोग रेशे लिख सकते हैं हम लोग रेशे लिख सकते हैं कि सी डी बाई बी सी सी डी ये ट्राइंगल और सी डी और ये ट्राइंगल बी सी ये हो गया ना जी सी डी और बी सी होगा ना जी सी डी बाई बी सी रुकी हाँ देखिए ये ये सी डी ये सी डी बाई बी सी होगा आपका सी डी बाई बी सी इक्वल टू बी सी बी सी कहा बी सी बाई ए सी ये है ना आपका रेशियो इक्वल दिखा दिए हम लोग लिखा दिया तो हम लोग यहाँ से बी सी इंटू बी सी इक्वल टू बी सी स्क्वायर और ए सी इंटू सी डी हो जाएगा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ये इक्वेशन नंबर टू हो गया देखिए हम लोग इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को ऐड करेंगे तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को ऐड किए तो देखिए इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को हम लोग ऐड किए तो इक्वेशन वन यहाँ क्या है ए बी स्क्वायर और यहाँ पर बी सी स्क्वायर तो यहाँ पर हमने ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को ऐड किया और यहाँ पर ए डी इंटू ए सी और यहाँ पर ए सी इंटू सी डी तो यहाँ पर ए डी इंटू ए सी प्लस ए सी इंटू सी डी देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये हो गया और यहाँ से हम लोग ए सी कॉमन लिए ए सी कॉमन लिए तो यहाँ पर ए डी बचा और यहाँ पर सी डी बचा तो ए डी प्लस सी डी अब देखिए ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू यहाँ ए डी और सी डी को क्या लिख सकते हैं जी ए डी और सी डी को ए डी और सी डी ए डी प्लस सी डी इक्वल टू हम लोग पूरा ए सी आ जाएगा ए डी प्लस सी डी इक्वल पूरा ए सी तो हम लोग वही लिखा ए डी प्लस सी डी इक्वल टू ए सी इंटू ए सी ये पूरा ए सी हो गया ये ये पूरा ए सी होगी तो ए सी लिख दिए हम लोग लिख दिए ए बी प्लस बी सी स्क्वायर ए सी इंटू ए सी ए सी स्क्वायर हो गया ये पूरा प्रूव हो गया ठीक है अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर है कि इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिछले ईयर में आया था तो इस बार भी आने का चांसेस है तो पढ़ के जरूर जाए देखिए हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने किया कि एंगल एंगल ये ट्राइंगल एबीसी है और ये ट्राइंगल एबीसी है ठीक है ट्राइंगल एबीसी है और हम लोग का एंगल बी इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री दिया हुआ है और हम लोग का साइड इक्वल दिया है ए बी और पी क्यू इक्वल है और बी सी और पी क्यू आर इक्वल है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से बाई फाइव ग्रस फिर हम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर हम लोग ने वही लिखा क्योंकि एंगल बी इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री है ठीक है अब देखिए यहाँ से ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि ए बी और पी क्यू इक्वल है और बी सी और क्यू आर इक्वल है तो हम लोग वही किया ए सी स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर स्क्वायर बट बट हम लोग के पास क्या है हम लोग के पास क्या है हम लोग के पास ये है कि हम लोग को गिवन दिया हुआ है कि हम लोग को गिवन दिया हुआ है
ए बी बाई पी क्यू आपका साइड इक्वल दिया था बीसी बाई क्यू और साइड इक्वल दिया था गिवन था और एसी और पी आर इक्वल टू हम लोग ने अभी प्रूव किया ये वाला हम लोग ने अभी प्रूव किया ठीक है तो हम लोग ने वही लिख दिया अब देखिए ए बी ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल हो गया बाई एस 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 तो एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल होगा आपस में एंगल बी एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल होगा तो हम लोग बस क्या दिया हुआ एंगल बी हम लोग का नाइन्टी डिग्री दिया हुआ है तो हम लोग का एंगल क्यू भी नाइन्टी डिग्री हो गया प्रूफ ठीक है अब ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बी एल एंड सी एम आर द मीडियम ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट ए प्रूफ दैट फोर बी एल फोर बी एल स्क्वायर प्लस फोर सी एम स्क्वायर इक्वल टू फाइव बी सी स्क्वायर आपको प्रूफ करना है तो देखिए हम लोग ने फिगर सबसे पहला फिगर ड्रॉ करें इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो हम लोग ने एबीसी फिगर ड्रॉ कर लिया एबीसी राइट पहले राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया और एंगल ए को हम लोग ने नाइन्टी डिग्री दिखा दिया ठीक है हम लोग को बोल रहा है कि बी एल एंड सी एम आर द मीडियम तो बी एल बी एल आपका मीडियम हो गया और सी एम आपका मीडियम हो गया तो हम लोग उस फिगर बन गया तो हम लोग को इसको प्रूफ करना है कि फोर बी एल स्क्वायर प्लस फोर सी एम इक्वल स्क्वायर इक्वल टू फाइव बी सी स्क्वायर तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्राइंगल दिख रहे होंगे एक ट्राइंगल दो ट्राइंगल तीन ट्राइंगल चार ट्राइंगल पांच एक कितना सारा ट्राइंगल तो हम लोग प्रूफ कैसे करें तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं बी एल एन सी एम आर द मीडियम एंड एंगल एज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री दिया हुआ देखिए हम लोग हम लोग को प्रूफ क्या करना है जी हम लोग को प्रूफ करना है कि फोर बी एल स्क्वायर प्लस फोर सी एम स्क्वायर इक्वल फाइव बी सी स्क्वायर तो अब जो जो राइट हैंड साइड में है ना बीसी स्क्वायर आप उसको सबसे पहले ले लीजिए बाई पाइथोग्रस थ्योरम से लीजिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन पाइथोग्रस थ्योरम से ही प्रूफ होगा बिना पाइथोग्रस थ्योरम से आपका कभी जिंदगी में प्रूफ नहीं होगा ठीक है तो यहाँ देखिए बीसी साइड बीसी साइड किधर है जी ये बीसी साइड है ये बीसी साइड है तो बीसी साइड बीसी साइड को हम लोग क्या ले सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू बीसी स्क्वायर तो हम लोग ने वही लिखा बीसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बीसी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हम लोग ने वही लिख दिया बीसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर तो हम लोग क्वेश्चन नंबर वन मान लिया अब देखिए हम लोग को बी एल बी एल भी प्रूफ करना है यहाँ पर बी एल बी एल है तो आप आप एक बार बी एल साइड खोजे बी एल साइड किधर है बी एल साइड इधर है और ये ट्राइंगल में आपका राइट एंगल ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल से प्रूफ है तो ये बी एल साइड और ये राइट एंगल ट्राइंगल ठीक है तो हम लोग इन ट्राइंगल ए बी एल लिख दिया ए बी एल में हम लोग क्या लिख सकते हैं बी एल बी एल स्क्वायर ये बी एल स्क्वायर इक्वल टू बी एल स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि ये एंगल है नाइन्टी डिग्री है तो हम लोग वही लिखा ए बी एल स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ठीक है अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर एल क्या है हाफ ए सी है एल हाफ ए सी है ना जी देखिए एल यहाँ पर हाफ ही है ना ये पूरा मीडियम है तो हाफ ही होगा तो एल इज इक्वल टू हाफ ए सी है तो हम लोग क्या लिख देंगे इसको एल को तो हम लोग ने देखिए क्या लिखे हम लोग हम लोग देखिए क्या लिखे बी एल स्क्वायर आपका था ए बी स्क्वायर प्लस एल एल स्क्वायर ठीक है वही लिख दिए अब देखिए बी एल स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर और एल स्क्वायर को आप लोग ए सी बाई टू लिख सकते हैं देखिए ए सी बाई टू नहीं लिख सकते हैं जी यहाँ पर एल अगर बी एल इक्वल मीटर तो ए सी बाई टू हाफ ही होगा ना जी एल इक्वल टू हाफ ए सी होगा जो हम लोग वही लिख दिया ए सी बाई टू का होल स्क्वायर ठीक है अब देखिए यहाँ बी एल स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर बाई टू इंटू टू फोर यहाँ देखिए हम लोग ने इसको एल सेम लेके इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर बी एल स्क्वायर इक्वल टू फोर एल सेम आएगा तो फोर ए बी स्क्वायर यहाँ ए सी स्क्वायर बन जाएगा तो हम लोग इक्वेशन नंबर टू मानिए ठीक है इन ट्राइंगल सी एम सी एम की बात करेंगे हम लोग देखिए इन ट्राइंगल सी ए सी एम में देखिए इन ट्राइंगल सी ए एम सी ए एम ये है और राइट एंगल है एंगल एट है तो हम लोग लिख सकते हैं एम सी स्क्वायर इजिकल टू सी एम स्क्वायर इजिकल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर तो हम लोग ने वही लिखा सी एम स्क्वायर इजिकल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर सी एम स्क्वायर इजिकल टू ए सी स्क्वायर और ए एम स्क्वायर में क्या लिख सकते हैं जी आप ए बी बाई टू स्क्वायर लिख सकते हैं ठीक है अगर सी एम मीडियम है तो ये हाफ होगा ना जी ए बी का तो हम लोग ने वही लिखा कि ए बी बाई टू का होल स्क्वायर ठीक है अब देखिए सी एम स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई ए बी ए बी स्क्वायर बाई टू इंटू टू फोर अब यहाँ से फोर एल्सियम लेके इसको फोर फोर इंटू कर दी उधर फोर सी एम स्क्वायर इक्वल टू फोर ए सी स्क्वायर यहाँ ए बी स्क्वायर बच जाएगा इसको हम लोग इक्वेशन नंबर थ्री मान लिए ठीक है अब देखिए इक्वेशन इक्वेशन नंबर टू इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर थ्री को हम लोग एड किए यहाँ पर क्या है फोर फोर बी एल स्क्वायर यहाँ पर फोर सी एम स्क्वायर फोर बी एल फोर बी एल स्क्वायर प्लस फोर सी एम स्क्वायर ठीक है और यहाँ देखिए फोर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर फोर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर यहाँ पर फोर ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर फोर ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर लेकिन यहाँ से हम लोग फोर कॉमन ले लिए फोर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हम लोग क्या बच गया बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर यहाँ पर फोर ए बी स्क्वायर और यहाँ पर ए बी स्क्वायर फाइव ए बी स्क्वायर फोर ए सी
इधर ही होगा तो वन बाय थ्री ए डी हम लोग को वन बाय थ्री बीसी दिखा दिए और हम लोग यहाँ पर ए पर पेंडिकुलर डालें ए पर पेंडिकुलर टू बीसी तो हम लोग देखिए क्या गिवन दिया हुआ एबीसी निकुलेटर ट्राइंगल गिवन दिया हुआ और हम लोग ने ए पर पेंडिकुलर टू बीसी डाल दिया यहाँ पर आप गिवन लिख दें ए पर पेंडिकुलर टू बीसी ठीक है परपेंडिकुलर टू बीसी डाल दिया अब देखिए इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी ई और इन ट्राइंगल ए सी ई तो हम लोग ने वही देखिए इन ट्राइंगल ए बी और इन ट्राइंगल ए सी एंगल ई और एंगल ई दोनों में तो इक्वल है नाइन्टी डिग्री तो वही हम लोग ने लिख दिया और ए बी ए बी और ए सी क्योंकि राइट इक्वलेटर ट्राइंगल तो ए बी और ए सी इक्वल हो जाएगा आपस में और ए ए और ए दोनों दोनों ट्राइंगल मार रहा था ये कॉमन हो जाएगा ठीक है तो ए बी इज इक्वल टू ए बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी आपका हो जाएगा बाई आर एच एस राइट हैंड साइड ये आया है नाइन्टी ये साइड हाइपोटेनिस का और ये एक साइड हर अच्छे से प्रूफ हो गया आ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बी इज इक्वल टू इसी यहाँ पर बी इज इक्वल टू इसी हो गया ठीक है बाय कुछ भी सीपीसीटी या कुछ भी तो बी इज इक्वल टू सी हो गया तो यहाँ पर हम लोग से क्या मिल रहा है हम लोग को बी डी इक्वल टू वन बाई थ्री बी दिया हुआ था तो हम लोग यहाँ पर यहाँ पर हम लोग डीसी को क्या ले सकते हैं डीसी को ये अगर ये अगर यहाँ पर वन बाय थ्री है तो ये ये वाला टू बाय थ्री होगा ना जी वन बाय थ्री प्लस टू बाय थ्री कीजिए यहाँ टू थ्री बाय थ्री हो जाएगा ये पूरा वन हो जाएगा तो इसको अगर हम पूरा वन मान लिए तो ये टू बाय थ्री होगा ना जी डीसी डीसी आपका टू बाय थ्री होगा तो हम लोग ने डीसी इज इक्वल टू टू बाई थ्री बीसी लिख दिया ठीक है और इसी हम लोग का अब इसी इज इक्वल टू बी आया था तो इसी इज इक्वल टू हाफ बीसी होगा क्योंकि ये बीच में मिड पॉइंट हो गया तो ये हाफ बीसी हो जाएगा ठीक है अब देखिए हम लोग यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एबीसी जो एबीसी ट्राइंगल है वो इक्विलेटर ट्राइंगल इक्विलेटर ट्राइंगल मतलब क्या साइड साठ डिग्री तीनों का होगा जो तीनों का एंगल होगा वो सात साठ डिग्री होगा यहाँ पर एंगल सी हमारा एक्यूट एंगल हो गया ठीक है एक्यूट एंगल हो गया तो हम लोग का एक्यूट एंगल फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग एक्यूट एंगल फॉर्मूला पढ़े होंगे कि देखिए ये ट्राइंगल में ए डी सी इन ट्राइंगल ए डी सी इन ट्राइंगल ए डी सी ए डी सी में ए डी स्क्वायर ए डी स्क्वायर ए डी स्क्वायर इजल टू ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर सॉरी ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर माइनस टू डी सी इन टू ई सी तो हम लोग ने वही लिख दिया देखिए ए डी हम लोग ने वही लिखा है एक्यूट एंगल फॉर्मूला ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर माइनस टू डी सी इन टू ए सी ए सी स्क्वायर और डी सी स्क्वायर क्या प्रूफ किया था हम लोग टू बाई थ्री डीसी को हम लोग टू बाई थ्री प्रूफ किया था तो हम लोग ने टू बाई थ्री बी सी का होल स्क्वायर लिख दिया और यहाँ टू इंटू डी सी इक्वल टू बाई थ्री बी सी और यहाँ ए सी इक्वल टू वन बाई टू बी सी हम लोग ने वही लिख दिया तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं ए सी ए सी इक्वल टू ए बी सब तीनों साइड आपस में इक्वल है जी ए सी ए सी इज इक्वल टू सॉरी ए सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी तीनों तो आपस में इक्वल है तो हम लोग यहाँ ए सी इज इक्वल टू ए बी लिख दिया क्योंकि हम लोग को ए बी प्रूफ करना है यहाँ पर हम लोग को हम लोग को ए बी प्रूफ करना है तो इसलिए हम लोग को ए सी की जगह हम लोग ए बी लिख दिए क्योंकि तीनों साइड आपस में इक्वल है तो ए बी लिख दिए हम लोग फोर बाय नाइन बी सी स्क्वायर ये हो जाएगा फोर बाय नाइन बी सी स्क्वायर और यहाँ पर टू से टू कट जाएगा यहाँ पर टू बाय थ्री बी सी स्क्वायर आ जाएगा ठीक है अब देखिए नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नाइन ए डी स्क्वायर हमने वही लिख दिया ए डी स्क्वायर इजल टू ए बी स्क्वायर प्लाई बाई फोर बाई नाइन बी सी स्क्वायर माइनस टू बाई थ्री बी सी स्क्वायर ठीक है अब देखिए ए डी स्क्वायर यहाँ पर ए बी स्क्वायर है और यहाँ पर एल्शियम ले लिया नाइन तो यहाँ फोर बी सी स्क्वायर बच गया यहाँ पर नाइन नाइन ए बी स्क्वायर हो गया यहाँ पर फोर बी सी स्क्वायर यहाँ पर थ्री यहाँ पर थ्री इंटू थ्री और थ्री इंटू सिक्स सिक्स बी सी स्क्वायर ठीक है अब देखिए ए डी स्क्वायर इजल टू यहाँ पर सब आपस में साइड इक्वल है ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी तो हम लोग ने बी सी को क्या लिख दिया ए बी लिख दिया तो नाइन ए बी स्क्वायर प्लस फोर फोर ए बी सी को हम लोग ए बी लिख दिए बी स्क्वायर माइनस सिक्स बी सी को हम लोग ए बी लिख दिया माइनस सिक्स ए बी स्क्वायर ये नाइन इधर इंटू हो जाएगा नाइन इधर इंटू हो जाएगा नाइन ए बी स्क्वायर और नाइन एंड फोर थर्टीन थर्टीन ए बी स्क्वायर माइनस सिक्स ए बी स्क्वायर तो नाइन एटी स्क्वायर इजल टू सेवन ए बी स्क्वायर हम लोग का प्रूफ हो गया तो आज के लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये ट्राइंगल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप जरूर पढ़ के जाए अगर पढ़ के एकदम जरूर जाए मैं जितना क्वेश्चन बताता हूँ आप उतना ही पढ़ के जाएंगे आपके अस्सी परसेंट मार्क्स आएंगे मैं गारंटी ले रहा हूँ ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में इसके बाद कौन सा चैप्टर है ट्राइंगल के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ऑप्शन लेकर आऊंगा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपका रोज वीडियो आएंगे रोज वीडियो आएंगे आ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और चैनल को शेयर करें सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं तो आज के लिए बस इतना ही अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में तब तक के लिए पाए जय हिंद वंदे मातरम